Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman semuanya Untuk sedulur dos sedulur semuanya Terima kasih banyak telah mensupport Atau memberikan suatu semangat Dengan mengsubscribe channel saya Terima kasih banyak untuk teman-teman subscribe semuanya Semoga teman-teman semuanya selalu betah dengan channel saya ini Yang mana channel saya isinya suatu pembahasan ya teman-teman ya Tentang power ampli Tentunya dasar perhitungan power ampli dan juga tutorial-tutorial yang lainnya Oke okay, untuk teman-teman semuanya Untuk kali ini saya tidak membahas soal power ampli Angkat te- Akan tetapi di sini saya akan membahas soal Sistem penurun tegangan Tegangan DC ya teman-teman ya <tuh> Jadi menurut saya ini sangat penting ya teman-teman Untuk uh, diaplikasikan dalam suatu rangkaian ya rangkaiannya banyak lah ya teman-teman ya tergantung nanti teman-teman akan menggunakan atau akan mengaplikasikan untuk apa oke teman-teman eh, di sini saya akan membuat suatu tutorial soal penurun tegangan ya teman-teman ya suatu rangkaian penurun tegangan dari tegangan 18 volt sampai dengan 0 volt atau 1,5 volt seperti itu Oke itu teman-teman semuanya yang baru gabung yang baru uh, hadir dalam channel saya ini Jangan lupa untuk subscribe nya ya teman-teman ya Jangan lupa untuk like dan juga share agar saya selalu semangat membuatkan tutorial-tutorial terbaru Oke untuk teman-teman semuanya langsung saja kita uh, ke pengenalan uh, komponen terlebih dahulu Untuk membuat suatu rangkaian penurun tegangan itu tadi di sini saya membutuhkan bahan-bahan ya teman-teman ya Yaitu yang pertama potensiometer Potensiometer nilai nilai kapasitasnya bisa 10 k nih 10k sampai dengan 50k nah 50k ya teman-teman ya jadi 50 10k sampai dengan 50k ini berhubung saya tidak punya atau belum beli untuk potensio 10k maka saya menggunakan potensio 50k oke teman-teman ini yang pertama terus bahan yang kedua yaitu IC teman-teman ya di sini ada IC mana sih ngeblur ya teman-teman ya ini kameranya kamera keren jadi ngeblur dia di sini IC nya IC LM31 7 ya teman-teman LM317 ini oh yes, ini kameranya nih nah ini ya teman-teman ya LM317 IC yang digunakan yaitu IC LM317 Terus selanjutnya adalah resistor Resistor 220 Ohm Dan juga kabel sebagai uh, instalasinya Oke teman-teman Hanya itu bahan-bahannya untuk proses uh, Rangkaian penurun tegangan itu tadi di sini saya juga akan menjelaskan ya teman-teman ya ini akan saya singkirkan dulu ke sini saya akan menjelaskan sedikit yang mana e, mungkin teman-teman sudah paham ya ini e, potensio dan juga resistor sini akan saya jelaskan sedikit soal IC-nya ya teman-teman 
IC LM317 ini teman-teman. Uh, jadi di sini LM317 ini ya teman-teman ada tiga kaki ya teman-teman kaki satu kaki dua dan juga kaki tiga Oh kaki satu kaki dua dan juga kaki tiga seperti ini teman-teman ini urutan pinnya ya teman-teman ya ini pin satu ini pin tiga dan juga ini pin dua seperti itu ya teman-teman ya jadi pin dua ini adalah sebagai input tegangan ya teman-teman ya pin 2 ini sebagai input tegangannya input tegangan DC yang masuk ya teman-teman ya terus V out nah ini adalah voltase keluarannya ya teman-teman ini voltase keluarannya dan ini adalah adjust ya teman-teman jadi untuk mengajus e, nilai tegangan yang keluar itu tadi ya teman-teman ya ini pin 1 <tuh> Jadi di sini sudah saya tulis keterangannya ya teman-teman ya. Pin 1 itu menyesuaikan tegangan output. Nah, pin 1 ini menyesuai menyesuaikan tegangan output yang di tengah ini ya teman-teman ya. Dan untuk pin 2 nya tegangan sebagai output yang dapat diatur oleh potensio. Jadi antara pin 1 dan juga pin 3 ini saling berhubungan ya teman-teman ya. Jadi tegangan e, pin 2 tegangan sebagai output yang dapat diatur oleh potensio. Nah, ini teman-teman ya. Terus yang pin 3 adalah tegangan input yang akan kita atur melalui pin 1 menggunakan potensio. Nah, ini. Ini teman-teman ya. Ini salah tulis ini, teman-teman. Seharusnya pin 2 bukan pin 3. Ah, nah, pulpennya. Oke, teman-teman ya, ini sudah saya rubah ya, teman-teman. Pin 1 menyesuaikan tegangan output Ini teman-temannya pin 1 Terus pin 3 nya yang tengah ini Tegangan sebagai output ya Pin 3 tegangan sebagai output Yang dapat diatur oleh potensio Yang mana nanti ini saling berhubungan Antara pin 3 dan juga pin 1 Selanjutnya pin 2 Pin 2 ini tegangan input masuk ya teman-teman ya Dan Nanti akan kita atur Tegangan keluar melalui potensio Oke teman-teman paham ya jadi untuk keterangan berikutnya tegangan out yang dapat diatur itu ya teman-teman yang dapat diatur oleh e, suatu rangkaian ini adalah kisaran 1,25 volt hingga 37, 37 volt DC ya teman-teman ya bahkan bisa kita atur hingga 000 volt seperti itu ya teman-teman dengan input tegangan nanti di suatu rangkaian ini akan saya input tegangan 18 volt DC seperti itu jadi untuk arus keluarannya yaitu 1,5 ampere ya teman-teman kurang deket ya Nah jadi untuk arus keluarannya yaitu 1,5 ampere input tegangan maksimalnya adalah 40 volt DC yang masuk ke sini ya teman-teman ya yang masuk ke sini adalah 40 volt DC jadi IC ini teman-teman IC ini mempunyai kapasitas temperatur yang dapat diterima oleh IC ini ya sekisaran 125 derajat celcius jadi kalau misalkan kapasitas yang melebihi ini atau uh, voltase melebihi ketentuan yang data set dibuat oleh uh, ketentuan data set ini maka temperatur biasanya akan naik di atas 125 tapi kalau misalkan masih di bawah tegangan 40 volt DC maka temperatur ini akan masih normal seperti itu ya teman-teman ya jadi usahakan e, di bawah 40 volt DC untuk supply input tegangannya yang masuk ke IC ini terus IC ini teman-teman ya dapat diaplikasikan untuk pengaturan tegangan positif satu daya variabel sirkuit pembatas arus kontrol motor DC ya bisa juga untuk LED ya teman-teman ya LED indikator ataupun LED apa ya tergantung teman-teman akan mengaplikasikannya seperti apa dan lain-lain seperti itu ya teman-teman ya jadi komponen yang dibutuhkan tadi seperti yang saya jelaskan yang pertama yaitu IC LM317 resistor 220 ohm potensius 10k sampai dengan 50k Oke okay, teman-teman ya semoga teman-teman semuanya jelas karena insya Allah saya menjelaskannya ya lumayan apa ya lumayan jelas lah gitu ya <laughs> Oke okay, teman-teman semuanya kita lanjut ke skema atau gambar ya teman-teman ya di sini adalah IC LM317 nya ya teman-teman ya 
Terus pin nomor 2 Ini pin nomor 2 ya teman-teman Ini pin nomor 2 Pin nomor 2 itu input tegangannya Tegangan masuk ke sini ya teman-teman Terus di sini it, Kaki nomor 3 ini Masuk ke resistor dan juga ke potensio Seperti ini ya teman-teman Kaki 2 dan 3 ini masuk ke resistor ini teman-teman Ya, dan ini berhubung terhubung dengan pin nomor satu. Paham ya teman-teman ya? Ini potensio yang pin nomor satu ini berperan sebagai input tegangan yang min. Ini input tegangan yang plus. Oke teman-teman, ini input tegangan yang plus. Dan pin uh, pin tiga ini adalah sebagai output. Output tegangan. Oke okay, teman-teman paham ya Ini IC nya yang mana e, Kaki pin nomor 2 Ini adalah tegangan plus Input tegangan plus Dan kaki nomor 3 ini Pin nomor 3 ini adalah output tegangan Nah di sini ada resistor Setelah itu digabung Pin nomor 2 dan 3 Di potensio ini di Kakinya ini Masuk ke pin IC nomor 1 Ya pokoknya seperti ini lah teman-teman ya Ini sangat mudah untuk dibaca gambar ini ya teman-teman jadi teman-teman kalau ingin mempraktekkan pun sangat mudah Oke okay, teman-teman semuanya mungkin itu aja untuk dari segi eh, apa namanya keterangan IC untuk resistor dan potensio ya teman-teman sudah paham ya jadi nggak nggak saya jelaskan secara detail seperti itu ya Oke okay, teman-teman ini akan saya tutup dan kita langsung praktek sikat kalau nggak langsung praktek itu kayak ada yang kurang ya teman-teman ya makanya kita langsung praktek kita buktikan langsung teman, teman seperti apa sih bener nggak sih ya seperti itu oke makanya teman-teman tetap terus teman-teman semuanya uh, tonton sampai selesai jangan setengah-setengah ya nontonnya setengah-setengah nanti gafus gagal fokus nah, ini pemandangannya teman-teman ya, biar nggak bete ada burungnya kayak gitu ya oke teman-teman seperti penjelasan yang tadi ya teman-teman ya Seperti penjelasan yang tadi Ini sebagai input tegangan Akan saya solder dulu teman-teman ya Gak ada menjepit jadi agak susah saya solder ke sini teman-teman hui <laughs> gak ada pencep <laughs> aduh maaf ya teman-teman ya ini alatnya kurang lengkap teman-teman jadi ya apa adanya tapi ya insya Allah mendapatkan hasil ya hasil akhirnya itu terlihatlah seperti itu kok di potensio salah ini teman-teman di IC 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 ya, seperti ini maaf ya teman-teman mana saya yang jadi gatus ya gagal fokus gara-gara nggak ada cepitan ini Halo. oke teman-teman seperti ini ya ini untuk input tegangannya terus ini resistor seperti gambar yang tadi ya teman-teman resistor yang terhubung di kaki eh, pin 3 dan juga pin 1 ini kita hubungkan di pin 3 sangat simpel sekali teman-teman nggak -teman. ribet nah, pin 3 dan juga pin 1 kurang dekat ya solder kesini teman -teman. nah seperti ini teman-teman ya Aduh sangat mudah sekali ya teman-teman untuk memahaminya Setelah itu potensi Posisi seperti gambar ini tadi ya teman-teman ya Pin kaki 2 dan juga kaki 3 ini terhubung di resistor Output resistor ini ya teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Ini seperti ini Ini akan saya solder Solder 
seperti ini ya teman-teman ya Oke okay, teman-teman jangan di skip ya sabar aja karena kalau teman-teman nanti skip nanti jadinya gagal paham ya teman-teman nggak lama lagi selesai ini kok seperti ini ya teman-teman ya nah ini terhubung pin 2 dan juga tiga ini ke sini ya teman-teman ya terus kita sambung kaki nomor satu potensio sambung kabel ya teman-teman ini sebagai minnya kita sambung ini sebagai negatif tegangan inputnya ini sebagai positif ini sebagai negatif dan kita sekarang sambung kabel outputnya oke teman-teman ini disambung ke sini sebagai output seperti ini ya teman-temannya jadinya ini plus input tegangan ini minusnya dan ini sebagai outputnya oke teman-teman hanya seperti ini nggak ribet sekarang kita langsung tes pengetesan tegangan oke teman-teman semuanya ini sudah saya sambung untuk instalasi input tegangan ke IC ya teman-teman ya saya menggunakan power supply ini teman-teman dengan output tegangan 18 volt DC ini sudah saya sambung plusnya dan ini sudah saya sambung minnya ini ya teman-teman ya ini plusnya dan ini adalah minnya sekarang akan saya on kan ya teman-teman ya ini akan saya on kan power supply nya Nah, oke okay, teman-teman ya, tegangan sudah masuk ke 18 volt DC. Oke okay, teman-teman, sekarang tinggal eksekusi kita turunkan potensio ini. Apakah nanti uh, tegangannya akan turun? Oke, okay, ini langsung praktek ya teman-teman ya. Kita turunkan, kita putar. Oke okay, teman-teman, 17 ya, 17 volt. 17,9 motornya pelan-pelan aja ya teman-teman ya 17 17,8 16,4 15,9 ya teman-teman ya 16,3 62 16,2 15 ya teman-teman ya jadi uh, tegangan bisa kita turunkan sesuai dengan uh, kebutuhan ya teman-teman ya 14 13 ya teman-teman ya tinggal nanti teman-teman putar aja menyesuaikan yang tegangan yang diinginkan itu berapa volt pelan-pelan aja muternya nggak usah langsung kebut 13 12 oke teman-teman 12 11 10 sangat sensitif ya ini kalau terlalu kencang dia maka langsung turun ke bawah 9 volt 9,5 terus 9,2 8 7 mantap 6 <laughs> oke okay, teman-teman ya ini sudah langsung praktek hasilnya pun langsung oke okay. 5 volt 4 volt 3 volt 
ada volt koma enam tinggal diputar aja ya teman-teman ya dua volt satu volt satu koma sekian volt aduh mantap tuh sampai 0,2 volt ini udah mentok ya teman-teman ya ketemunya segini jadi itu teman-teman ya kalau teman-teman ingin buat langsung saja ikuti tutorial video yang telah saya buat ini dan insya Allah nanti teman-teman akan bisa uh, membuat hal yang sama seperti apa yang saya buat Oke itu teman-teman semuanya mungkin sampai sini saja tutorial uh, kali ini yang saya buat semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar dan juga semoga dapat uh, menjadikan keberkahan buat saya amin <tuh> Oke teman-teman sampai sini saja video kali ini jangan lupa untuk subscribe Like dan juga share ya teman-teman Bantu terus channel saya ini Supaya saya lebih semangat Buat video-video baru Oke okay? Sekian dan terima kasih